Queridas hermanas, hermanos, cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, manifestó claramente que todos los seres humanos podemos cometer errores por múltiples razones, porque no nos levantamos de buenas, porque creíamos que estábamos haciendo lo correcto, porque recibimos una información incompleta o equivocada, porque nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, porque no calculamos bien, porque no medimos las consecuencias, porque no conocemos los mandamientos, porque nos dejamos llevar por el mal y muchas cosas más. Por eso, desde que éramos niños comenzamos a cometer errores. Lamentablemente, una educación equivocada puede ser que al niño, al que se le recalcan más sus errores que sus logros, puede llevar a consecuencias negativas haciendo que se le olvide que es un ser único, importante, valioso, irrepetible, que merece ser amado y ser feliz como hijo de Dios. Y es que desde que éramos niños, cada vez que nos equivocábamos, comenzamos a tener dos tipos de reacciones de parte de nuestros padres y educadores. Ambas reacciones buscaban ciertamente que corrigiéramos el error pero eran totalmente distintas y, por lo tanto, con distintos resultados. La más frecuente era a través del enojo de nuestros educadores, con gritos, etiquetándonos como tontos, eres un tonto y con un castigo. Esta reacción les permitía a los papás o maestros desahogarse o sacar su enojo, pero no era la mejor reacción para el niño porque incluso llega a bajar su autoestima. En esa reacción, simplemente se nos juzgaba sin tomar en cuenta las posibles causas del error y parecía que lo más importante era el error y no la persona, el castigo y no corregir el error o hacer que el daño fuera de alguna manera corregido. La otra reacción era mucho más sabia. Ante el error nos hacían entender que nosotros éramos más importantes que el error o falla. En primer lugar, nos hacían entender que nos amaban y que esto implicaba una corrección por nuestro bien. No nos juzgaban simplemente, sino trataban de comprendernos. Nos hacían entender que no éramos tontos porque todos cometemos errores, incluso los papás o los maestros, pero también nos enseñaban la responsabilidad de corregir el error y aprender de él. En esta segunda reacción, los padres o educadores no hacen sentir mal al niño o al alumno y el niño siente que sus padres o educadores lo siguen amando. Lamentablemente, la primera reacción ante los errores de la infancia crea una cadena. Si los niños fueron juzgados severamente, aprenderán a hacer lo mismo porque esa actitud propicia una baja estima que va creciendo con ellos y si no la corrigen, cuando se convierten en jóvenes o adultos, serán jueces implacables de su prójimo. Ante los errores de los demás, repetirán sin darse cuenta la actitud equivocada que sus padres o educadores tuvieron hacia ellos, juzgar en lugar de comprender. Y en esos juicios, no se busca el bien o el cambio de la otra persona, darle herramientas y ayudas para que corrija su error, sino más bien humillarlo y hacerlo sentir mal, publicar sus errores, hacerle sentir que él es la única persona que se equivoca en el mundo, descalificar sus partes positivas, bajar su autoestima, como si quien lo está juzgando y criticando fuera perfecto. La psicología nos enseña hoy que para ayudar a corregir a una persona se debe de tener empatía con ella, ponerse en sus zapatos, comprenderla antes de juzgarla, pero a la psicología le ganó por muchos años la palabra de Dios y especialmente el Evangelio, como hemos escuchado hoy en las lecturas. Si la regla de oro es trata a los demás, demás como quieres que te traten a ti, o no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti, a nadie nos gustaría que cuando cometemos errores nos etiqueten de malos o tontos. 
A nadie nos gustaría que nos quitaran la oportunidad de corregir el error o que nos releguen por el error cometido. A nadie nos gustaría que nos juzguen en lugar de comprendernos. Cuando Cristo dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, nos hizo entender que no podemos lapidar a nadie con nuestras críticas insensibles, con nuestros comentarios burlones, con nuestros juicios temerarios emitidos como si nosotros fuéramos perfectos. En aquella ocasión, Cristo que no tenía pecado ante la adúltera, podía haber levantado una piedra y arrojarla, pero no lo hizo. Prefirió comprender, no juzgar y corregir con amor. No se burló de la pecadora, no la etiquetó, no la evidenció ante los demás, la corrigió con amabilidad diciéndole, levántate y no vuelvas a pecar. Con eso nos enseñó que Él no vino a juzgar sino a comprender, no vino a hacer un juicio de las ovejas perdidas, sino a buscarlas para que no se pierdan, para que se salven. Con esto nos enseña el sentido de la corrección fraterna, buscar el bien de los demás. Por eso, actualmente se insiste en que el sentido de la corrección de padres y maestros hacia hijos y alumnos no debe ser para hacerlos sentir mal, para hacerlos dudar del amor de quienes les dieron la vida ni de quienes los educan, ni de bajar su autoestima o deprimirlos, sino más bien hacerles sentir que son tan importantes, tan amados, que por eso se les ayuda a corregir los errores. No es importante poner taches como se ponían en otro tiempo, sino insistir en quizás te equivocaste, pero puedes corregir el error. Esa misma actitud es la que debe existir entre la pareja, la familia, los amigos o los miembros del grupo. No juicios temerarios o descalificaciones. No publicar los errores antes de buscar cómo ayudar a corregirlos. Hasta el dicho dice, los trapitos se lavan en casa. De acuerdo al Evangelio, es solo cuando se han agotado los esfuerzos para ayudar a corregir a una persona, cuando si ella no quiere corregir su error, se le debe separar de la comunidad. Pero es más bien raro que cuando una persona se siente amada y tratada con respeto, no quiera corregir su falta. La tribu Babemba de Sudáfrica celebra el, el siguiente ritual para corregir la conducta criminal o antisocial de sus miembros. Si un miembro de la comunidad actúa irresponsablemente, se le coloca en la plaza del pueblo. El trabajo cesa y todos los hombres, mujeres y niños forman un gran círculo alrededor del acusado. Y uno a uno, incluidos los niños, van diciendo las virtudes y todas las cosas buenas que el acusado ha realizado. No se puede ni mentir, ni exagerar, ni inventarse nada. No se puede decir ninguna cosa negativa del acusado. La ceremonia dura un par de días hasta que todos han tenido la oportunidad de contar sus bondades. Al final, el círculo se rompe, la fiesta comienza y la persona es acogida de nuevo en la comunidad. El acusado se siente fortalecido y animado a vivir de acuerdo con las normas e ideales de la comunidad. Qué maravilla sería si cuando un niño se equivoca, un joven, sus padres le dijeran primero todo lo bueno que ha hecho, todo lo bueno que ha logrado. Y quizás él y el niño, el joven, simplemente entendería que puede seguir actuando de esa manera, siguiendo el bien. Jesús nos dice hoy cómo hay que resolver las situaciones conflictivas, hablar en privado, con respeto y preocupación con la persona que ha caído en el mal o nos ha ofendido, en diálogo fraternal o en diálogo acalorado, no importa, pero en diálogo. Él es el destinatario de tu reproche, pero también de tu responsabilidad y de tu amor. Dar el primer paso, buscarlo y no ir a contárselo a todos. Se trata de ganar a un hermano. Si no escucha, lleva contigo dos o tres testigos, pero no con la intención de que se sienta amenazado, sino para que vea que son varios los que se preocupan por él y desean ayudar. 
porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Donde está Jesús está la salvación y el perdón, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque Él nos recuerda que somos únicos, valiosos, irrepetibles, merecedores del amor. Y si unos cuantos no son suficientes para que pueda cambiar, entonces podemos involucrar a la comunidad para que ayude. Y finalmente, si ni con todo el apoyo o ayuda reconoce su error y busca su conversión, solo en ese caso, porque no nos toca a nosotros actuar por él, entonces debemos no separarlo de la comunidad, sino entender y hacerle entender que él se ha querido separar de quienes buscan el camino del bien. Cristo busca a la oveja perdida, le muestra su amor y preocupación y la regresa al redil. Pero si esa oveja prefiere mantenerse lejos, ni Dios puede ir en contra de su libertad, pero tampoco puede permitir que le haga daño al rebaño que sigue el camino correcto. Así que aprendamos a corregir como Cristo nos lo pide.